im Gotteslob Nummer 491. Wir werden das erste Lied noch ohne Orgel singen. Gleich wird dann die Orgel uns auch unterstützen. Ich bin getauft und Gott geweiht durch Christi Kraft und Zeichen. Das Siegel der Dreieinigkeit wird niemals von mir weichen. Gott hat mir seinen Geist geschenkt. Ich bin in Christus eingesenkt und in sein Reich erhoben, um ewig ihn zu loben. Aus Wasser und dem Heiligen Geist bin ich nun neu geboren. Gott, der die ewige Liebe heißt, hat mich zum Kind erkoren. Ich darf ihn rufen, Vater mein, er setzte mich zum Erben ein, von ihm bin ich geladen zum Gastmahl seiner Gnaden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, ich grüße Sie alle herzlich, die Sie mit uns über die Empfangsgeräte verbunden sind. Wir sind hier in einer kleinen Gemeinschaft im Kölner Dom, der ansonsten heute nur noch für das persönliche Gebet geöffnet war. Wir sind in einer schwierigen Zeit in unserem Land und das ist auch eine schwierige Zeit für uns als Kirche mit schweren Entscheidungen. Der Erzbischof hat gestern und das hat er sich nicht leicht gemacht, entschieden, dass alle öffentlichen Gottesdienste nicht gefeiert werden können. Dass wir Priester aber, wenn nicht mit ihnen, für sie die Heilige Messe feiern werden. Gott sei Dank haben wir die vielen technischen Möglichkeiten, sodass sie auch über Internet, Radio und Fernsehen mit uns feiern können. Auch hat er wegen der schwierigen Situation die Sonntagspflicht ausgesetzt. Dennoch ist es gut, in vielfältiger Weise durch Gebet, durch persönliche Betrachtung und eben auch die Mitfeier über die Empfangsgeräte mit Gott und mit anderen in Verbindung zu bleiben. Wir feiern diese Heilige Messe in einer großen Gemeinschaft mit Ihnen allen, die Sie jetzt zu Hause gläubig und mit Andacht mitfeiern. Auch in den kommenden Tagen und Wochen werden wir auf diese Weise miteinander verbunden bleiben. Hier aus dem Kölner Dom werden wir jeden Tag um 8 Uhr und um 18.30 Uhr die Heilige Messe feiern und übertragen. Ebenso den Rosenkranz um 18 Uhr, an den Sonntagen um 10 Uhr und dann am Abend 18 Uhr Rosenkranz und 18.30 Uhr Heilige Messe. Ansonsten können Sie sich auch über die Internetseiten von domradio.de und des Erzbistums Köln über andere Rundfunkübertragungen, Fernsehübertragungen, Internetübertragungen von Gottesdiensten auf den verschiedenen Kanälen informieren. Bitten wir jetzt den Herrn um sein Erbarmen für uns in dieser schwierigen Zeit. Vertrauen wir uns ihm an, von dem wir das Leben erhoffen, und der uns hier die Gegenwart seines Sohnes im Heiligen Sakrament schenkt, mit dem wir uns geistig verbinden wollen. Bevor wir jetzt das Wort Gottes hören und das Opfer Jesu Christi feiern, wollen wir uns prüfen und vor Gott und voreinander bekennen, dass wir als sündige Menschen sein Erbarmen brauchen. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. 
Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte. Wir stehen als Sünder vor dir und unser Gewissen klagt uns an. Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden durch Fasten, Gebet und Werke der Liebe. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen dürstete das Volk nach Wasser und murrte gegen Mose. Sie sagten, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt, um mich und meine Söhne und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Mose schrie zum Herrn, was soll ich mit diesem Volk anfangen? Es fehlt nur wenig und sie steinigen mich. Der Herr antwortete Mose, geh am Volk vorbei und nimm einige von den Ältesten Israels mit. Nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, und geh. Siehe, doch drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen. Dann schlag an den Felsen, es wird Wasser herauskommen, und das Volk kann trinken. Das tat Mose vor den Augen der Ältesten Israels. Den Ort nannte er Massa und Meriba, Probe und Streit, weil die Israeliten gehadert und den Herrn auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten, »Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht?« Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Auf 
die Stimme des Herrn verschließt ihm nicht das Herz. Lasst uns jubeln vor dem Herrn und zujauchzen dem Fels unseres Heiles. Lasst uns mit Lob seinem Angesicht nahen, vor ihm jauchzen mit Liedern. Lasst uns niederfallen, uns vor ihm verneigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott, wir sind das Volk seiner Weide die Herde von seiner Hand geführt. Hört auf die Stimme des Herrn, verschließ ihm nicht das Herz. Ach, würdet ihr doch heute auf seine Stimme hören, Verhärtet euer Herz nicht wie in Meriba, wie in der Wüste am Tag von Massa. Dort haben eure Väter mich versucht, sie haben mich auf die Probe gestellt und hatten doch mein Tun gesehen. Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch im Glauben den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung, auf die Herrlichkeit Gottes. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, für die zu dieser Zeit noch Gottlosen gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben, vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Christus, König und Erlöser. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Herr, du bist der Retter der Welt. 
gib mir lebendiges Wasser, damit mich nie mehr dürstet. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit kam Jesus zu einer Stadt in Samarien, die Sycha hieß, und nachher bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm, wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr, Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin es, der mit dir spricht. Aus jener Stadt kamen viele Samariter zum Glauben an Jesus. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort zwei Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie, nicht mehr aufgrund deiner Rede glauben wir, denn wir haben selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Liebe Schwestern und Brüder, es sind sicher Tage und Stunden schwere Entscheidungen für die, die in unserem Land Verantwortung tragen, wie es 
Genauso ist für die, die in den anderen Ländern Europas und dieser Welt auch Entscheidungen zu treffen haben. Und wenn die Stadtverwaltungen etwa hier in Köln oder in anderen Städten auch unseres Erzbistums entscheiden, dass keine Versammlungen mehr stattfinden dürfen, dann müssen wir uns auch als Kirche, so schwer das ist, einer solchen Entscheidung im Interesse der Gründe, die dahinter stehen, nämlich Leben zu schützen und zu retten, beugen. Diese Entscheidungen, die jetzt getroffen werden in unserem Land und auch in ganz Europa, richten, und das fällt uns schwer zu akzeptieren, wieder neue Mauern auf. Grenzen werden geschlossen. Auch heute wieder wurde verkündet, dass zu verschiedenen Ländern jetzt die Grenzen dicht sind. Türen müssen geschlossen werden, etwa für Angehörige, die ihre Familienangehörigen im Altenheim oder im Krankenhaus besuchen möchten. Türen werden geschlossen zu Einrichtungen, in denen wir uns bilden, in denen unsere Kinder betreut werden, in denen wir kulturell Bereicherung erfahren, in denen wir uns nach Feierabend vergnügen. Mauern werden aufgerichtet, Türen werden zugemacht, Grenzen werden errichtet, Verbote werden ausgesprochen um des Schutzes des Lebens willen. Wir hören im heutigen Evangelium, dass Jesus Mauern einreißt und Grenzen überwindet. Er verwickelt sich in ein Gespräch mit der Samariterin. Zwei Mauern sind es, die er einreißt. Er spricht mit einer Frau aus Samarien und das tun Juden eigentlich nicht. Auch wenn vieles im Glauben auf das gleiche Ziel hin ausgerichtet ist zwischen den Samaritern und den Juden, etwa die Erwartung, dass der Messias kommt, so gibt es doch aus verschiedenen Gründen eigentlich ein sozusagen Sprechverbot, eine unsichtbare Mauer zwischen den Juden und den Samaritern. Jesus reißt diese Mauer nieder. Und eigentlich gibt es einen weiteren Grund, warum er nicht mit dieser Frau sprechen sollte. Ich habe jetzt nur die Kurzfassung dieses sehr langen Evangeliums vorgetragen. Wenn Sie es nachlesen bei Johannes im vierten Kapitel, dann stellen Sie fest, dass es da bei dieser Frau auch noch eine Geschichte gibt. Fünf Männer hatte sie gehabt und lebt jetzt mit einem Mann zusammen, der nicht ihr Mann ist. Also auch noch scheinbar eine Person, mit der man eigentlich auch nichts zu tun haben sollte nach den damaligen Vorstellungen. Auch diese Mauer reißt Jesus ein. Die Frau kommt alleine in der Mittagszeit. Sie kommt eben nicht zusammen mit den anderen Frauen am Morgen, wie es üblich ist, weil sie eben wahrscheinlich ausgegrenzt und verworfen wurde. Eine Grenze, die Jesus einreißt. Leider errichten wir in diesen Tagen auch Mauern, die nicht nötig sind und die nicht dem Schutz des Lebens dienen. Mauern des Egoismus, wenn man nur denkt an dieses schreckliche Verhalten von Menschen in Krankenhäusern und Altenheimen, Desinfektionsmittel samt Spender aus der Wand zu reißen und zu klauen, wenn man an völlig unbegründete Hamsterkäufe denkt. Wenn man sieht, wie plötzlich der eine schaut, was hat der andere, was hat der sich besorgt, wie sichert der sich ab und Neid entsteht. All das sind Mauern zwischen Menschen, die nicht nötig sind und die in dieser Situation überhaupt nicht weiterhelfen. Heute hörte ich, dass in einem Kölner Stadtviertel an vielen Haustüren ein Zettel hing. Darauf stand, wir beide sind ein Paar, Mann und Frau, jung, wir sind gesund und wir möchten Ihnen helfen, wenn Sie Hilfe brauchen, beim Einkaufen etwa oder bei anderen Verrichtungen. Das brauchen wir in dieser Zeit. Wir brauchen keine Mauern des Egoismus, sondern wir brauchen den weiten Blick, was können wir in dieser Situation, ohne einander unnötig zu gefährden, doch füreinander tun. Wie können wir 
denen helfen, die Hilfe brauchen? Wie können wir unsere Gesellschaft in dieser Zeit nicht in die Verrohung, in die Vereinzelung führen, sondern das, was gut ist, in uns stark machen? Darum geht es jetzt, und das ist ganz im Sinne Jesu, der Mauern einreißt und Grenzen überwindet. Und noch etwas wird uns durch dieses Evangelium und in dieser Krise deutlich. Unser Leben ist nichts Selbstverständliches und wir haben keinen Anspruch auf Gesundheit und Vollkommenheit. Unser Leben ist endlich und liegt nicht in unserer Verfügung. Wir können das Unsere tun, es zu schützen, uns und andere. Aber letztlich spüren wir erneut, Gott ist der Herr des Lebens. Gott sei Dank sind wir durch die Taufe, und das ist eine großartige Botschaft in dieser Zeit, wo wir diese Endlichkeit neu spüren, Gott sei Dank sind wir durch das Wasser der Taufe hineingetaucht in dieses Wasser, von dem Jesus spricht, das hinüberfließt ins ewige Leben. Der Glaube schenkt uns eine tragfähige Antwort auf die Endlichkeit und Unverfügbarkeit des Lebens. Und schließlich haben wir auch in dieser Zeit, und das sei besonders hier vor dem Bild Mariens gesagt, in Maria eine Mutter, die wir verehren als die Trösterin der Betrübten, als die Zuflucht der Sünder, als die Hilfe der Kranken. Begeben wir uns auch in dieser Zeit an ihre Hand und bleiben wir im Gebet und in der Gemeinschaft des Glaubens miteinander verbunden und helfen wir jeder, wo er kann, dass in dieser Zeit trotz allem das Gute mächtig wird. Amen. Sie 
Iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confitior unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi seculi. Im Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Christi begegnen wir dem Retter der Welt. An ihn wollen wir glauben und hoffen auf ein gutes und gelingendes Leben. Darum bitten wir voll Vertrauen. Für die Weltgemeinschaft, die das Coronavirus zu gemeinsamen Handeln herausfordert. Für alle, die miteinander beraten und folgenreiche Entscheidungen treffen müssen, und für uns alle in dieser Zeit der Krise. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Kinder und Jugendlichen, für die alten und kranken Menschen, für alle, die mit einem besonderen Risiko leben, für alle in Quarantäne und für die vielen Familien, die ihr Leben neu regeln müssen, weil Schulen und Kitas geschlossen sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die Angst haben. Für die, die sie begleiten und beruhigen. Und für alle, die füreinander Sorge tragen. Wir, Wir bitten, bitten dich, erhöre uns. Für die vielen Menschen auf der Welt, die auch noch andere Sorgen und Lebensnöte haben. Für alle ohne Heimat und Sicherheit. Wir bitten dich, erhöre uns. Gütiger Gott, erhöre du unser Gebet in Zeiten der Not. Steh uns bei, auch allen, die sich in dienender Sorge der kranken Menschen annehmen, für die, die nach Lösungen suchen. Nimm uns alle unter deinen Schutz. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen für die Opfer der Corona-Epidemie, die verstorben sind und für all unsere lieben Verstorbenen beten wir. Herr, gib unseren Verstorbenen die ewige Ruhe und, und das, das ewige, ewige Licht, Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Amen.
Leben übermannt. Mein Unvermögen hält mich ganz gefangen. Hast du mit Namen mich in deine Hand, in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem Allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr, nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhe seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Barmherziger Gott, befreie uns durch dieses Opfer von unseren Sünden und schenke uns die Kraft, auch den Brüdern und Schwestern zu vergeben, wenn sie an uns schuldig geworden sind. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebe die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das ist für mich und Recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hatte der Samariterin schon die Gnade des Glaubens geschenkt, als er sie bat, ihm einen Trunk Wasser zu reichen. Nach ihrem Glauben dürstete ihn mehr als nach dem Wasser, denn er wollte im gläubigen Herzen das Feuer der göttlichen Liebe entzünden. Darum preisen dich deine Erlösten und vereinen sich mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich. Schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du bist unser Friede und unsere Versöhnung. Wir bitten dich, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist.
Magnus Dei. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Es wird in ihm zur Quelle, deren Wasser ins ewige Leben sprudelt. So spricht der Herr. Liebe Schwestern und Brüder, mit uns verbunden, ich spreche nun ein Gebet zur geistigen Kommunion, dem Sie sich innerlich gerne anschließen können. Herr Jesus Christus, auch wenn ich deinen kostbaren Leib jetzt nicht mit Hand und Mund empfangen kann, bitte ich dich, mich jetzt geistig zu speisen. Ich möchte dich mit Herz und Geist empfangen. Lass mir das zur Quelle des Erbarmens werden und zum ewigen Heil gereichen. Die heilige Eucharistie sei für mich Rüstung des Glaubens und Schild des guten Willens. Sie möge mich von meinen Fehlern reinigen und alle Tugenden und alles Gute vermehren. Sie möge mich gegen alle Nachstellungen des bösen Feindes schützen und mich eng mit dir verbinden und mir so helfen, mein ewiges Ziel zu erreichen. Amen.
Lasset uns beten. Herr und Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gesättigt und uns in dieser Speise ein Unterpfand dessen gegeben, was unseren Augen noch verborgen ist. Lass in unserem Leben sichtbar werden, was wir im Sakrament empfangen haben, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, vor dem Segen nochmal der Hinweis, die herzliche Einladung, auch in den kommenden Tagen und Wochen hier mit uns die Heilige Messe auf diese Weise mitzufeiern, mit uns verbunden über die Empfangsgeräte, wie gesagt, wochentags um 8 Uhr und um 18.30 Uhr, die Heilige Messe um 18 Uhr der Rosenkranz, sonntags 10 Uhr und dann abends auch wieder 18 Uhr Rosenkranz, Andacht, 18.30 Uhr, Heilige Messe. Es kommt jetzt noch zur Verlesung ein Proklamandum, ein Wort unseres Erzbischofs. Liebe Schwestern und Brüder, viele von Ihnen haben in dieser Woche die Nachricht gelesen, die Veröffentlichung der unabhängigen Untersuchung zum Umgang mit sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln musste leider verschoben werden. Ich verstehe, dass diese Nachricht viele enttäuscht hat, die schon seit langem darauf warten, dass diese schmerzhafte, aber notwendige Aufarbeitung zum Abschluss kommt und die Ergebnisse allen zugänglich gemacht werden. Deshalb will ich heute noch einmal klarstellen, dass es sich hier nur um eine Verschiebung der geplanten Veröffentlichung handelt. Der Zeitplan ändert sich, aber nicht das Ziel. Wir halten weiterhin daran fest, dass wir uns unserer Verantwortung stellen müssen. Dazu gehört, die Fehler, die gemacht wurden, klar zu benennen und dabei sowohl die verantwortlichen Personen wie auch unsere Strukturen ohne falsche Rücksicht in den Blick zu nehmen. Ich bin zuversichtlich, dass die mit der Untersuchung beauftragte Kanzlei schon bald ihre Arbeit abschließen kann. Einen neuen Termin kann und will ich heute nicht nennen, auch weil ich überzeugt bin davon, dass hier Sorgfalt und Gründlichkeit wichtiger sind als die Geschwindigkeit. Ich bitte Sie also noch einmal um Geduld und ich bitte Sie zugleich um Ihr Vertrauen. Wir meinen es ernst mit der Aufklärung, die wir angekündigt haben und werden unser Versprechen einlösen. Nicht zuletzt bitte ich Sie um Ihr Gebet für uns alle im Erzbistum Köln, in besonderer Weise aber für diejenigen, die durch Priester und kirchliche Mitarbeiter Leid erfahren haben. Ihr Rainer Maria Kardinal Wölki, Erzbischof von Köln. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte Sie nun alle einladen, so Sie ein Gotteslob zur Hand haben, dass wir gemeinsam nun ein Segensgebet sprechen, bevor ich uns allen den Segen Gottes spende. Im Gotteslob Nummer 17, Abschnitt 4. Herr Jesus Christus, du hast deine Liebe und Barmherzigkeit den Kranken und Schwachen gezeigt. In deiner Nähe konnten sie atmen und neue Hoffnung schöpfen. Durch dich haben sie Heilung, Frieden und Versöhnung gefunden. Herr, wir bitten dich, sei auch hier bei uns. Lass uns deine segnende Hand spüren und schenke uns dein Heil. Gib uns Geduld und Kraft, diese Zeit zu bestehen. Lass uns nicht verzagen. Hilf uns, die Zeit zu nützen für gute Worte und Gesten der Liebe. Öffne unsere Augen und unser Herz für deine Wunder. So segne und bewahre uns der Herr, unser Gott, durch seinen Sohn Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes. Und der Segen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Amen. Geht hin in Frieden. Amen.